ওয়েলকাম টু এ প্লাস বায়ো আজকের ভিডিও টপিক হলো পিসিবি নিয়ে এগোলে দ্যাট ইজ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি অ্যান্ড বায়োলজি নিয়ে যদি আমরা এগোই তাহলে আমাদের ফিউচার কতগুলো অপশান আছে সেগুলোর আমি একটা লিস্ট বানিয়েছি সেগুলো আমি ভিডিওর স্টার্টিংয়ে বলছি নেক্সট ভিডিও সেকেন্ড পার্টে যেখানে আমরা ভাবে দেখব যে কোন সাবজেক্ট বা কোন টপিক নিয়ে লাইক ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাপ্রোচ আছে নেক্সট অ্যাপ্রোচ আছে ক্লাসিক্যাল অ্যাপ্রোচ আছে সেইভাবে যদি এগোই তাহলে আমাদের হাতে কতগুলো অপশান থাকবে প্লাস আমাদের কত দিন লাগবে এই সাবজেক্টটাকে পারসিউ করতে একটা হয় লং টার্ম অ্যান্ড একটা হয় শর্ট টার্ম শর্ট টার্ম হলো টেকনিক্যাল ফিল্ডে লাইক তুমি ডাইরেক্ট কোনো টেকনিক্যাল সাবজেক্ট নিয়ে পড়লে দেন তুমি একটা কোনো একটা স্পেশালাইজ করে নিলে দেন ইন্ডাস্ট্রিতে শিফট করে গেলে আবার যদি একাডেমিক লং টেন ইয়ার দেখতে চাও বিএসসি তিন বছরের এমএসসি দু বছরের অ্যান্ড পিএইচডি পাঁচ বছরের যদি তোমার রানিং ইয়ার কন্ট্রিবিউশন থাকে নেক্সট আমি সবার ফার্স্টে আমি তোমাদের একটা লিস্ট বলে দিচ্ছি এই লিস্টটা তোমরা চাইলে বানিয়ে নিতে পারো রাইট কেন আমি এই লিস্টটা অনেক গুগল সার্চ করে বা অনেক ডিফারেন্ট জায়গা থেকে অনেক বই বা অনেক রেফারেন্স থেকে আমি এই লিস্টটা বানিয়েছি তাহলে তোমাদের এই লিস্ট ওয়াইজ পড়তে বা বুঝতে সুবিধা হবে প্লাস আমি ভিডিও সেকেন্ড পার্টে তোমাদের কি বলেছি সেখানে পাবে এই সাবজেক্টে ডিফারেন্টভাবে কীভাবে অ্যাপ্লিকেশান ওয়াইজ কীভাবে সেগুলোকে আমরা পড়ব বা কীভাবে সেগুলোকে চুজ করব সেটার সম্বন্ধে একটা জেনারেলাইজ ওভারভিউ দিচ্ছি চলো তোমরা সব থেকে প্রথমে লিখো এম বিএস রাইট ক্লিয়ার করবে এম বিএস নেক্সট বিএইচএমএস ফর হোমিওপ্যাথি বি এম এস দ্যাট ইজ ফর আয়ুর্বেদিক নেক্সট বি ইউ এম এস রাইট যেখানে ইউনারি মেডিসিন নিয়ে পড়বে নেক্সট বিডিএস নিয়ে পড়বে নেক্সট বিএসসি আয়ুর্বেদিক নেক্সট বিএসসি নর্মাল সাবজেক্টগুলো দেন বিএসসি এগ্রিকালচার বিএসসি হর্টিকালচার বিএসসি ডিফারেন্ট অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি যাকে বলা হয় ভেটেরিনারি নিয়ে পড়া বিএসসি তারপর বায়োটেকনোলজি বায়োটেকনোলজির পর ডিফারেন্ট মাইক্রোবায়োলজি বায়োটেকনোলজি আবার দুটো ডিভিশন হয় বিএসসিও হয় অ্যান্ড বিটেকও হয় বিএসসি ফর থ্রি ইয়ার্স কোর্স বিটেক ফর ফোর ইয়ার কোর্স লাইক দেন তোমরা আরও অনেক পয়েন্ট আছে বিএসসি বায়োকেমিস্ট্রি বিএসসি নার্সিং বিপিটি দ্যাট ইজ ব্যাচেলার ইন ফিজিওথেরাপি তারও খুব ইন প্রেজেন্ট ডিমান্ড বেশি কেননা ইন প্রেজেন্ট দেখা গেছে ফিজিওথেরাপিরও খুব হাই ডিমান্ড আছে ঠিক আছে কেননা আমরা এখন সোশ্যাল বেশি নেটওয়ার্ক ইউজ করি লাইক আমাদের নেক পেন বা ব্যাক পেন ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট লাইফ থেকে স্টার্ট হয়ে যায় ইন ফিউচারে তো তারপরে যদি কোনো প্রফেশনাল লাইফে থাকে তাকে দিনে মিনিমাম ছ থেকে আট ঘন্টা ইনভেস্ট করতে জাস্ট বসে বসে কোনো কিছু ডিজাইন করতে সো ইন ফিউচার লাইফ যেরকম আমাদের যাচ্ছে তাতে ফিজিওথেরাপিস্টের ডিমান্ডও খুব হাই পাবে নেক্সট বি ফার্মার তার ডিমান্ডও খুব হাই আছে বিএসসি ইন এগ্রিকালচার বলে দিয়েছি বিএসসি ইন এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স বিএসসি ইন এমএলটি দ্যাট ইজ মেডিকেল টেকনোলজি বিএসসি ইন রেডিওগ্রাফি বিএসসি ইন ফুড টেকনোলজিস বিএসসি ইন বোটানি জুওলজি অ্যান্ড ফিজিওলজি দ্যাট ইজ ক্লাসিক্যাল পাথ হয়ে দেন বিএসসি ইন হোম সায়েন্স অ্যান্ড সব থেকে অ্যানাদার আর একটা অ্যাপ্রোচ আছে যেখানে তোমরা যেতে পারো লাইক ফরেস্ট সার্ভিস ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিসের ডিমান্ড অলওয়েজ হাই ছিল অ্যান্ড আছে সেখানে অনেকের ভালোবাসাও আছে যে তারা ফরেস্ট রেঞ্জার হিসেবে কাজ করবে তোমরা সেই সাবজেক্ট নিয়েও পার্সিউ করতে পারো নেক্সট আমরা ভিডিও সেকেন্ড পার্টে ডিসকাস করব প্রত্যেকটা বেস্ট আজকের ভিডিও টপিক হলো ক্লাস টুয়েলভের পর যদি কেউ পিসিবি নিয়ে ফিউচারে পার্সিউ করতে চায় তাহলে তার জন্য কি কি অপরচুনিটি খোলা আছে পিসিবি মানে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি অ্যান্ড বায়োলজি মিন্স মেনলি বায়োলজিক্যাল ডোমেনের জন্য আমি বলছি ঠিক আছে বায়োলজিক্যাল ডোমেনের সব থেকে বেসিক ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া হলো তাকে এই সাবজেক্টের প্রতি ভালোবাসা থাকতে হবে এরকম কোনো মানে নেই যদি কোনো সাবজেক্ট আমি পেলাম না তার অপরচুনিটি হিসাবে বা তার রিপ্লেস হিসাবে আমি বায়োলজিকে চুজ করছি তাহলে এই সাবজেক্টটাকে নেওয়া ভুল হবে কেননা গ্র্যাজুয়েশনে ম্যাক্সিমাম দেখা গেছে সেই সব স্টুডেন্টরাই ইন ফিউচারে স্ট্যান্ড করেছে যাদের এই সাবজেক্টটাকে ভালোবাসার একটা পয়েন্টে নিয়ে যেতে পেরেছে কেননা এই সাবজেক্টকে তিন বছর যদি কেউ অ্যাকাডেমিকে থাকে তার জন্য আমি ফিউচার ম্যাপ বলছি এই সাবজেক্টটাকে তিন বছর তাকে গ্র্যাজুয়েশান পার্সিউ করতে হবে তারপর দু বছর তাকে মাস্টার্স অ্যান্ড ফাইনালি যদি খুব ভালো জায়গা থেকে পিএইচডি পার্সিউ করে যদি কেউ রানিং এয়ারে পিএইচডি পায় তাহলে ধরে নেওয়া যাক আরও পাঁচ বছর তাহলে থ্রি প্লাস টু ফাইভ ইয়ার্স প্লাস ফাইভ ইয়ার্স টেন ইয়ার্স মিনিমাম লাগবে কাউকে এই ফিল্ডে অ্যাকাডেমিকে সাকসেস পেতে যদি কারোর এই সাবজেক্টের প্রতি ভালো নাবাসা না থাকে তাহলে এই লং টেন ইয়ার্স অফ জার্নি কমপ্লিট করা তার পক্ষে পসিবল হবে না কেননা তিন বছর বা পাঁচ বছর পর তার গিয়ে এই সাবজেক্টের প্রতি ডিসইন্টারেস্টেড 
ফিল হওয়া স্টার্ট করবে কারণ এই সাবজেক্টটাকে সে বাই রিপ্লেস আর বাই ডিফল্ট এটাকে চুজ করেছে ভালোবেসে না তো সবার প্রথমে আমি বলি এই সাবজেক্টটাকে যদি কারোর পার্সিউ করার ইন্টারেস্ট থাকে তাহলে এই সাবজেক্টটাকে ভালোবেসে বা ইন্টারেস্ট গ্রো করে আসা উচিত এই সাবজেক্টের দুটো মেন ডোমেন থাকে একটা হলো ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেসড মানে ডাইরেক্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাপ্রোচে সেখানে থ্রি প্লাস টু বা ডাইরেক্ট কোনো টেকনিক্যাল লাইন নিয়ে পড়লো তারপরে কোনো কিছু একটা স্পেশালাইজ কোর্স করে ইন্ডাস্ট্রিতে ঢুকে গেল এটা একটা অপরচুনিটি ডিভিশান হতে পারে অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড অপরচুনিটি অ্যাকাডেমিক ডিভিশান যেটা লং টার্ম ডিভিশানস রাইট আমি দুটো অপশনই বলবো আপনাদের হাতে ছেড়ে দেবো আপনারা এই দুটোর ভেতরে কোনটা চয়েস করবেন তার সাথে সাথে আমি নিজের মতবাদও দেব যে কোনটা নিলে আপনার বেস্ট হয় কেননা ক্লাসিক্যাল ওয়ে বা অল অ্যাপ্রোচ আর নট গুড ফর ইউ রাইট কেউ হয়তো লং টার্ম যেতে পছন্দ করে কেউ হয়তো শর্ট টার্ম যেতে পছন্দ করে দুটোর মধ্যে ডিভিশান আছে লং টার্ম অ্যান্ড শর্ট টার্ম শর্ট টার্মে যাওয়া তো যাবে তাড়াতাড়ি বাট রিক্সও হাই থাকে লং টার্ম টাইম নেবে স্লো বাট এটা রিক্সও কম রাইট আমি আপনাদের কাছে দুটো অপরচুনিটি তুলে ধরবো প্রথমে বলি অ্যাপ্লায়ের লাইন অ্যাপ্লায়ের লাইনে প্রথমে এই সব থেকে প্রথমে আসে যদি কেউ ডাইরেক্ট বায়োলজি ফিল্ডে সব থেকে অ্যাপ্রোচেবল ফিল্ড হলো এম রাইট যেখানে নিট কোয়ালিফাই করতে হয় নিট কোয়ালিফাই করার জন্য যদি তুমি ইলেভেন্থ বা টুয়েলভে পড়ো তাহলে তোমাকে কেমিস্ট্রিটাও স্ট্রং হতে হবে প্লাস তোমাকে কিছু বেসিক ফিজিক্সও স্ট্রং রাখতে হবে শুধু ভেবো না জাস্ট বায়োলজি পড়ে তুমি নিটের জন্য বেস্ট আউটপুট গেন করবে বা বেস্ট আউটপুট দেবে কেননা সেখানে অলরেডি কেমিস্ট্রির কোয়েশ্চেন আছে ইভেন নেক্সট যতগুলো আমি সাবজেক্ট বলবো সেখানে শুধু বায়োলজির অবদান নেই তার পাশাপাশি কিছু সাপোর্টিভ সাবজেক্টও আছে যেগুলোকে তোমাকে ডেফিনেটলি খুব বেশি ভালো হতে হবে রাইট নেক্সট যদি এম বি বিএসের পর যদি কোনো বেস্ট ফিউচার থাকে তাহলে আমার মতে আমি তোমাকে রেফার করব এগ্রিকালচার যেগুলো অ্যাপ্লাইড লাইন বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল লাইন ডাইরেক্ট অ্যাপ্লিকেশান বেস্টের এর অপরচুনিটি আছে রাইট দেন এগ্রিকালচার এগ্রিকালচার যদি কোনো ভালো ইনস্টিটিউট আরেকবার আমি আপনার রিপিট করে দিই এম বি বিএসের জন্য যদি কোনো ভালো ইনস্টিটিউট বলো তোমরা সবাই জানো গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট ইজ বেস্ট ফর এম বি বিএস রাইট তারপরে এমস আছে এমস তো সবার ফার্স্টে ম্যাক্সিমাম নিট অ্যাক্সপিরিয়েন্স স্টুডেন্টের টার্গেট থাকে এমস দেন গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট রাইট নেক্সট হলো এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট খুব ভালো কেন বলছি এগ্রিকালচারের যদি ডিমান্ড বলা হয় ইন্ডিয়াতে অলওয়েজ হাই রাইট যদি দেখা যায় ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের সব থেকে রেপুটেড ইনস্টিটিউট হলো যেটা আছে দিল্লিতে পুষাতে রাইট নেক্সট যদি তুমি স্টেটে থেকে এই সাবজেক্টটাকে পার্সিউ করতে চাও আমি তোমাদের বারবার বলছি তোমরা আইজার কলকাতার আন্ডারে বা বিসি কেপি যেটা ডাইরেক্টলি যদি বলা হয় বিধানচন্দ্র কৃষি বিদ্যালয়ের আন্ডারেও তুমি পার্সিউ করতে পারো এখানে মিনিমাম পার্সেন্টাইল এইটটি ফাইভ তোমার বোর্ডে হতে হবে মানে বুঝতে পারছো এইটটি ফাইভ পার্সেন্টাইল সেখানে তোমার আছে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ অ্যান্ড ইংলিশ তো তোমাকে এতগুলো সাবজেক্টে অন অ্যান্ড অ্যাভারেজ মিনিমাম মার্কস রাখতে হবে প্লাস যদি তুমি মার্কস বেশি ছাড়া এন্ট্রেন্স দিয়ে যেতে চাও তারও অপশান আছে রাইট নেক্সট হলো হর্টিকালচার রাইট হর্টিকালচারও ডিমান্ড ইন্ডিয়াতে খুব হাই নেক্সট যদি জিজ্ঞেস করো ভেটারনারি রাইট এইগুলো হলো ডিফারেন্ট অ্যাপ্লিকেবল ফিল্ড এই অ্যাপ্লিকেবল ফিল্ডগুলো অলওয়েজ প্লেস অ্যান্ড ইম্পর্ট্যান্ট রোল যদি মেডিকেলের সাথে সাথে তুমি আরও কিছু করতে চাও বিএইচএমএস আছে যেটা রিলেটেড অফ হোমিওপ্যাথি হোমিওপ্যাথি নিয়ে যদি তোমার পড়ার ইন্টারেস্ট থাকে তুমি সেখানেও যেতে পারো আয়ুর্বেদিক নিয়ে যদি তুমি করতে চাও বি এ এম এস সেখানেও তুমি করতে পারো প্লাস বি ফার্মার বর্তমান কারেন্ট প্রেজেন্স ভ্যালু খুব হাই কেননা তোমরা সবাই জানো যে মেডিকেল ফিল্ড ব্লুমিং ফিল্ড অ্যান্ড মেডিকেল ফিল্ড অলওয়েজ ব্লুম আউট হবে মানে সারা জীবন যখনই হোক না কেন মেডিকেল ফিল্ডের ডিমান্ড অলওয়েজ হাই থাকে রাইট নেক্সট যদি কোনো টপিক বলি আমি বিডিএস বিডিএস আমি তোমাকে রিফার করব না আমার পার্সোনাল হিসাবে তুমি তোমার যদি ভালো লাগা থাকে অবভিয়াসলি গো ফর ইট কারণ ওটা জীবনটা তোমার আমি তোমাকে গাইড করছি তুমি আমার গাইডটা নিচ্ছ কিন্তু ক্যারিয়ার তোমার তো ডিসিশানও তোমার হওয়া উচিত কেন বলছি বিডিএস ফিল্ডে ওভার ক্রাউড মানে অলরেডি স্ট্যাবলিশ আছে তুমি সেখানে অলরেডি তোমার এতগুলো টাইম ইনভেস্ট করবে তারপরে তুমি তোমার ফার্মাস ও চেম্বার খুলবে সেখানে তোমার সাইন হওয়ার টেন্ডেন্সি অনেক কম কেননা বিডিএসের কম্পিটিশান অলরেডি হাই সেখানে গিয়ে তুমি ফাইট করার তোমার চান্সটা অনেক কম নেক্সট যদি কোনো অ্যাপ্লিকেবল ফিল্ড হয় আমি সব ডিফারেন্ট অ্যাপ্লিকেবল ফিল্ডের মেনশান করে দিচ্ছি বেস্ট যদি অ্যাপ্লিকেবল ফিল্ড জিজ্ঞেস করতে চাও অ্যাকর্ডিং টু তোমার সাবজেক্ট রিকোয়ারমেন্ট অ্যান্ড তোমার পার্সেন্টাইল তুমি চুজ
আর মিনিমাম ক্লাস টুয়েলভে এইটটি ফাইভ রাখা একটা খুব বিগ টাস্ক রাইট নেক্সট আমি শিফট করব বেসিক যেগুলো নিয়ে তোমরা কলেজে পার্সিভ করতে পারো তাদের ভেতর বেস্ট অ্যাপ্রোচ অ্যান্ড প্রাইভেট অ্যাপ্রোচ কলেজের ভেতরে দুটো ভাগ আছে একটা গভর্নমেন্ট একটা প্রাইভেট গভর্নমেন্টে তোমার ফিফটি থাউজেন্ডের ভেতরে তোমার থ্রি ইয়ার্স কোর্স হয়ে যাবে এটা তো তোমার দেখে শুনে খুব ভালো লাগছে যে থ্রি ইয়ার্সের ভেতরে গভর্নমেন্টে কোর্স হয়ে যাবে কিন্তু গভর্নমেন্টে পেতে গেলে তোমার ক্লাস টুয়েলভের মার্কস খুব হাই হতে হবে কিন্তু সেম রকমইভাবে প্রাইভেটে তুমি সেম কোর্সই পেয়ে যাবে কিন্তু তোমাকে প্রচুর টাকা সেখানে প্রোভাইড করতে হবে কত যদি জিজ্ঞেস করো আমি কিছু কিছু ইউনিভার্সিটির টাকার ভ্যালু আছে আমি তোমাকে সেটা যদি বলি তো তুমি ভয় পেয়ে যাবে আমি এক্স্যাক্টলি সেই ইউনিভার্সিটি বা সেই কলেজের নাম নেব না তাহলে তার রেপুটেশনের ওপরে একটা দাগ পড়ে যায় রাইট আমি কিছু কিছু এক্সাম্পল বলছি খুব কমন এক্সাম্পল টু পয়েন্ট ফিফটি ল্যাকস পার ইয়ার প্লাস এরকম অনেক ইনস্টিটিউট আছে যেখানে পার ইয়ার ওয়ান পয়েন্ট ফিফটি ওয়ান পয়েন্ট ফোর্টি এরকম তুমি দেখা গেল অলরেডি গ্র্যাজুয়েশান কোর্স করার পর অলরেডি তুমি ইনভেস্ট করে দিয়েছো ফাইভ ল্যাকস রাইট তুমি শুধু গ্র্যাজুয়েশান কোর্স থেকে তুমি যদি ফাইভ ল্যাক ইনভেস্ট করে দাও তারপর তোমার আছে মাস্টার্স দেন পিএইচডি তুমি এতদিন পার্সিউ করবে কি করে তারপর যদি সেরকম জায়গায় ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রোভাইড না করা হয় কেননা গভর্নমেন্ট জায়গা অলরেডি তার ফ্যাকাল্টি খুব হাই থাকে রাইট প্রাইভেটেও ফ্যাকাল্টি খুব হাই থাকে বা ডিপেন্ড করে প্রাইভেটের ক্রাউড কত যদি সেখানে সেভেন্টি বা হান্ড্রেড পিপল হয় সেখানে তুমি এক্সপেক্ট করো না যে ইন্ডিভিজুয়াল বেসিসে সেখানে পড়ানো হবে রাইট আমি তাই তোমাদের কিছু গভর্নমেন্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কিছু প্রাইভেটেরও অপশান বলছি সব থেকে আমি বেসিক কিছু বলে রাখি যেখানে সব থেকে বেশি ডিমান্ড অফ বায়োলজিক্যাল ফিল্ডে বায়োটেকনোলজি সবার ফার্স্টে রেখো বায়োটেকনোলজি মাইক্রোবায়োলজি অ্যান্ড বায়োকেমিস্ট্রি এই সব ফিল্ডগুলোকে যেহেতু অ্যাপ্লিকেশান ওরিয়েন্টেড ফিল্ড এখানে তুমি ইন্ডাস্ট্রিও পাবে প্লাস অ্যাকাডেমিকও পাবে তাই তুমি এই ফিল্ডকে সবার আগে প্রিফার করো বাকি অপশান তোমার কাছে অনেক আছে যদি এগুলোকে না পাও তাহলে আছে ক্লাসিক্যাল সাবজেক্ট যেগুলো বটানি জুওলজি ফিজিওলজি অ্যান্থ্রোপোলজি দিস আর দ্য ডিফারেন্ট ডোমেন অফ সেম বায়োলজিক্যাল ডোমেন তুমি সবার আগে প্রিফার করো অ্যাপ্লিকেশানে যদি তুমি ইন্ডাস্ট্রি রিসার্চ মিন্স গবেষণা করতে চাও ইন ফিউচার তাহলে তোমার জন্য বেস্ট হবে অ্যাপ্লিকেশান লাইন চুজ করা যদি তুমি অ্যাকাডেমিক লাইফে শিফট করতে চাও লাইক প্রফেসার হবে পড়াশোনা করতে চাও বা আরও বেসিক কলেজ বা স্কুলে তুমি যদি পড়াতে চাও তাহলে তুমি বেসিক ক্লাসিক্যাল পাথ হয়ে এগোনোই তোমার জন্য বেটার কেননা দেখ সেখানে সিট অ্যাভেলেবিলিটির সংখ্যাও প্রচুর বেশি থাকে তাহলে আমি গাইড করে দিলাম যে বলে দিলাম কোন কোন সাবজেক্ট ডিভিশন হয় অ্যাকর্ডিং টু অ্যাপ্লিকেশান বেসিসে এবার বলে দিচ্ছি কিছু গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউটের যেরকম সব থেকে প্রথমেই ক্যালকাটার ভেতরে বেসিক চোখ বন্ধ করে যদি কোনো বায়োটেকনোলজি বা মাইক্রোবায়োলজি ফিল্ড আসে সব থেকে প্রথমে মাথায় আসে আমাদের সেন্ট জেভিয়ার্স নেক্সট যদি আমাদের মাথায় কিছু আছে সেটা প্রেসিডেন্সি যাদবপুর বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজ আরও ডিফারেন্ট যতগুলো কলেজ আছে তোমরা সেগুলো ওয়ান বাই ওয়ান সার্চ করে ফার্স্টে সেগুলো ক্রাইটেরিয়া ফিল করবে লাইক যেরকম প্রেসিডেন্সিতে বায়োটেকনোলজি হয় না লাইফ সায়েন্স ডোমেন হয় কিন্তু সেখানে আবার বায়োকেমিস্ট্রি হয় সেন্স এভিয়াসে বায়োটেকনোলজি মাইক্রোবায়োলজি দুটোই হয় বায়োটেকনোলজি হলো ইন্টিগ্রেটেড বিএসসি এমএসসি ইন্টিগ্রেটেড কিন্তু মাস্টার্স ইনকেস অফ মাইক্রোবায়োলজি নট ইন্টিগ্রেটেড সেখানে বিএসসি আর এমএসসি আলাদা ডিফারেন্ট এক্সাম কন্ডাক্ট করা হয় তোমরা এই সব গভর্নমেন্ট জায়গায় সবার ফার্স্টে ট্রাই করো কেননা এর গ্রাউন্ড ভ্যালু বা এর গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স যদি গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স বলতে নেট পাওয়ার টেন্ডেন্সি বিএসসি এমএসসি পাওয়ার পর নেট পাওয়াটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় নেট কিসের জন্য ইম্পর্টেন্ট নেট যদি তোমাকে পেতে হয় তাহলে তুমি গভর্নমেন্ট জায়গা বা ইন ফিউচার যেখান থেকে তুমি পিএইচডি করছো সেখানে তুমি স্টাইফেন পাবে অন দ্য বেসিস অফ কত স্টাইফেন আমি আগের ভিডিওতে অলরেডি বলেছি দ্যাট ইজ থার্টি এইট যদি তুমি সিনিয়র রিসার্চ হও তাহলে তোমার স্টাইফেন হবে ফোর্টি ফোর হান্ড্রেড ফর্টি রুপিস সেটা তো এখনকার ভ্যালু যখন তুমি এটাকে পার্সিউ করবে সেটা অ্যাভো ফিফটি থাউজেন্ড হয়ে যাওয়ার ম্যাক্সিমাম চান্স আছে সো তোমাকে আমি ডিফারেন্ট গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউটগুলোর নাম বললাম প্লাস ডিফারেন্ট ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট আছে যেরকম কল্যাণী ইউনিভার্সিটি বর্ধমান ইউনিভার্সিটি দিস আর দ্য ডিফারেন্ট অল আদার কাইন্ড অফ ইউনিভার্সিটি যেখানে তুমি গভর্নমেন্ট ওয়েতে তুমি এই সব অ্যাপ্লিকেশান ফিল্ডগুলোকে পার্সিউ করতে পারো অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ক্লাসিক্যাল সাবজেক্টগুলোকেও তুমি পার্সিউ করতে পারো নেক্সট যদি নেক্সট গভর্নমেন্টের সাথে সাথে আমাদের প্রাইভেট ইনস্টিটিউটেরও খুব ভালো ইনফরমেশান থাকা দরকার লাইক সেখানকার ফ্যাকাল্টি কীরকম লাইক সেখানকার 
রেকমেন্ডেশন লেভেল কীরকম এর বেসিসে আমাদের ডিফারেন্ট ক্লাস বানানো আছে তোমরা সেই সব ক্লাসগুলোকে ফলো করো তাহলে তোমাদের সব কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমি আর একবার তোমাদের রিপিট করছি বেসিক যে কোনো গভর্নমেন্ট অর প্রাইভেট কলেজ যখন চুজ করবে বেসিক কিছু ক্রাইটেরিয়া মাথায় রাখবে লাইক সেখানকার ফ্যাকাল্টি টিচার প্রোভাইড ফি স্ট্রাকচার প্লেসমেন্ট অ্যান্ড ইন ফিউচার তার রেকমেন্ডেশন কীরকম আজকে ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ডেফিনেটলি লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করো ওকে আশা করি তোমাদের এই ভিডিওটা খুব হেল্পফুল হয়েছে নেক্সট ভিডিও আমরা ডিফারেন্ট প্রাইভেট ইনস্টিটিউট অ্যান্ড গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউটের র্যাঙ্ক অ্যান্ড তার ক্রাইটেরিয়া কীভাবে করা হয়েছে সেটার উপরে ডিসকাস করবো হোপফুলি আজকে ভিডিও তোমাদের জন্য খুব হেল্পফুল হয়েছে ওকে বাবাই Subscribe to our YouTube channel A Plus Bio by clicking that red subscribe button and press the bell icon for all real time academic notification. Thank you.